हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डू मैथ सो इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का चैप्टर थ्री विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसकी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स से गिवन द लीनियर इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो राइट एन एदर लीनियर इक्वेशन इन विच टू वेरिएबल्स सच दैट द जोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज फर्स्ट पार्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्वेश्चन को समझना है क्या है हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो ठीक है हमें एक इक्वेशन दी हुई है और हमें ये बोला गया है कि हमें एक और इक्वेशन बनानी है कुछ इस तरीके से बनानी है कि हमने एक चीज पढ़ी थी ना जो मैट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हम a1 वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू और c1 वन अपॉन सी टू करके देखते हैं अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए मैं उसके जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस अब हमें एक इक्वेशन ऐसी बनानी है कि उसका जो मेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो इसका और दूसरी जो नई इक्वेशन बनाएंगे उसका दोनों का जो मेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो हो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना रहा हो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब बनती है जब a1 वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू जब मतलब कि और एक और होता है ना सी वन अपॉन सी टू लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस में यही दोनों इक्वल नहीं होते तो देखो हम एक काम कर सकते हैं दूसरी क्वेश्चन के अगर मैं फर्स्ट टर्म ए वन अपॉन ए टू अगर मैं अच्छा वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ इक्वेशन किस फॉर्म में होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो क्लियर है तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं ए वन अब ए वन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन लिख देती हूँ दूसरे इक्वेशन के लिए मैं लिखती हूँ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब हमें क्या करना है ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल दिखाना है बी वन अपॉन बी टू के तो हम एक काम करते हैं ए वन अपॉन ए टू टू अगर मैं इसको टू भी ले लेती हूँ टू ले लेती हूँ इसको ठीक है इसको भी मैं टू ही ले लेती हूँ या फिर मैं फोर ले लेती हूँ चलो फोर ले लेती हूँ तो थ्री अपॉन में बी टू देखो टू बाई फोर ए वन अपॉन ए टू क्या होगा देखो ए वन जो है वो टू है ए टू जो है वो फोर है तो ए वन अपॉन ए टू क्या होगा टू बाय फोर हमें वो इक्वल नहीं दिखाना बी वन अपॉन बी टू के अगर इधर थ्री है यहां पे अगर मैं सिक्स लिख देती हूं अगर अगर मैं थ्री बाय सिक्स लिख देती हूं तो ये दोनों तो इक्वल आ जाएंगे कट होके लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं दिखाना तो मैं क्या करूंगी इसको तो टू बाय फोर ही ले लेती हूँ यानी कि ए टू तो मैं फोर ही ले लेती हूँ लेकिन बी को मैं थ्री की जगह सेवन ले लेती हूँ या कुछ भी टर्म अपनी मर्जी से ले लेती हूँ क्लियर है प्लस सी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं प्लस एट माइनस एट प्लस टू फोर टू कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन शुरू की ये दो रेशो इक्वल नहीं होनी चाहिए टू अपॉन फोर लिख दिया मैंने ठीक है यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकती हूँ फोर की जगह आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन ये देखना है कि जब आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो वो कट होने के बाद इक्वल नहीं आना चाहिए जैसे थ्री बाय सेवन है तो आप देखो ये तो कट होके वन बाय टू आ रहा है तो वन बाय टू तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू थ्री बाय सेवन दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो एक इक्वेशन तो हमें जो गिवन थी वो ये हो गई दूसरी इक्वेशन जो हमने बनाई है वो ये बना लेते हैं फोर एक्स प्लस सेवन बाय इज इक्वल टू जीरो हम सी को लेते भी नहीं है हम सी को लेने की जरूरत ही नहीं है हम सी को ले ही नहीं रहे हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें दो चीजें दिखानी होती हैं दैट ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हमारी मर्जी है कि हम ए टू को क्या लें बी टू को क्या लें बस हमें वो अनइक्वल शो करने हैं तभी वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी क्लियर है नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं सो नेक्स्ट पार्ट है पैरेलल लाइंस यानी कि हमें एक इक्वेशन गिवन है 2x एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो हमें एक इक्वेशन और ऐसी बनानी है जिन दोनों का जो मेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस बना रहा हो तो पैरेलल लाइंस के लिए हमें क्या करना होता है देखिए आपको याद हो अगर तो a1 वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट इट इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू अगर ये इक्वेशन वेरीफाई हो रही है दैट मीन्स कि वो दोनों लाइन पैरल है अब देखो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है यहाँ पे ए वन की वैल्यू क्या हुई टू बी वन की वैल्यू क्या हुई 
थ्री सी वन की वैल्यू क्या हुई माइनस एट ठीक है अब हमें क्या करना है देखिए एक इक्वेशन बनानी है विच इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन ऐसी बनानी है कि ये शुरू के दो इक्वल आ जाए बट तीसरा ना आए कैसे ए ए टू को भी वन ही ले लो सेम सॉरी टू ले लो सेम ले लेते हैं हम टू ही ले लेते हैं बी टू को भी सेम ही ले लेते हैं थ्री क्योंकि देखो हमें इक्वल दिखाने हैं ना तो हम सेम लेके कर लेते हैं लेकिन C2 को अगर यहाँ माइनस एट है तो यहाँ मैं माइनस सिक्स कर देती हूँ या कुछ भी कर देती हूँ ठीक है अब हमें क्या करना है देखो A1 वन अपॉन ए यानी कि 2 अपॉन टू बी वन अपॉन बी टू थ्री अपॉन थ्री सी वन अपॉन सी टू माइनस एट अपॉन माइनस सिक्स देखो 2 से 2 कट होके 1 आ गया 3 से 3 कट होके 1 आ गया लेकिन ये कट होके फोर बाय थ्री आंसर आ रहा है दैट मीन्स कि वन इज इक्वल टू वन इज नॉट इक्वल टू फोर अपॉन थ्री यानी कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल आ रहा है बी वन अपॉन बी टू के बट वो इक्वल नहीं आ रहा सी वन अपॉन सी टू के दैट मीन्स कि ये पैरल लाइन्स होंगी ठीक है अब ए टू बी टू सी टू की वैल्यू हमने निकाल ली अब उसकी इक्वेशन बना देंगे कैसे टू एक्स ए टू के साथ एक्स प्लस बी टू विच इज थ्री के साथ वाई C2 हमने माइनस सिक्स लिया है तो हम माइनस सिक्स तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई 2x एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब जरूरी नहीं है कि जो C2 की वैल्यू मैंने ली है वही आप लोगे आप कुछ भी ले सकते हो बट आपको इससे अलग लेनी है इससे अलग ले लोगे तो ये रेशो इन दोनों से अलग आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं थर्ड पार्ट है हमें दूसरी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन अगेन हमारे पास वही है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स ए की वैल्यू टू बी की वैल्यू थ्री और सी की वैल्यू माइनस एट गिवन है है ना अब हमें दूसरी एक इक्वेशन बनानी है कि हमारा को लाइन पे क्या होता है जो मेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू यानी कि तीनों आपस में इक्वल होते हैं अब हमें क्या करना है ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू ए वन बी वन और सी वन की वैल्यू आ गई ए टू बी टू और सी टू की वैल्यू देखनी है हमें देखो अगर हम बिल्कुल सेम ले लेते हैं तो भी हमारा आंसर ठीक होगा ठीक है बट सेम नहीं लेंगे हम कुछ अलग कर लेते हैं क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही सेम ले लेंगे तो वो तो एक ही लाइन बनेगी ना एक काम करते हैं हम इनका डबल कर देते हैं टू का डबल फोर थ्री का डबल सिक्स माइनस एट का डबल माइनस सिक्सटीन ठीक है अब एक काम करती हूँ मैं इनको लगा के देखती हूँ ए वन अपॉन ए टू विच इज टू बाय फोर बी वन अपॉन बी टू विच इज थ्री बाय सिक्स C1 वन अपॉन सी टू विच इज माइनस एट बाय माइनस सिक्सटीन देखो कट करो वन बाय टू वन बाय टू माइनस से माइनस कट ओके यहाँ भी वन बाय टू सो वन बाय टू इज इक्वल टू वन बाय टू इज इक्वल टू वन बाय टू तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स कि ये चीज़ हमारी ठीक है हमने ये दो तीनों नंबर लिए हैं वो ठीक है अब हम इसकी इक्वेशन बना देते हैं कैसे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो ए टू इज फोर तो फोर एक्स प्लस बी टू इज सिक्स सिक्स वाई प्लस सी जेड यानी कि माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है आप एक बार करके देखेंगे आपको बहुत इजी लगेगा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन बस आपको समझने की देर है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है और आपको ये याद होने चाहिए कि को इंसिडेंस लाइन्स का ये क्या होता है ए वन अपॉन बी टू इक्वल होता है बी वन अपॉन बी टू के और वो भी इक्वल होता है सी वन अपॉन सी टू के ये तीनों चीज़ याद होनी जरूरी है जो कि आपको इस इक्वे इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग की वीडियोज में ही सिखा दी गई थी उसकी प्ले डिस्क्रिप्शन में होगी आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि आपके लिए और भी इसी तरीके की वीडियो आती रहे थैंक यू